Zeitrisse. Gotthard Poster Rediviva. Gefunden in die Schweiz, Schweizerische Illustrierte Zeitschrift 1909. Aus der Rubrik Illustrierte Rundschau. Seit dem 15. Juni kann der von Andermatt nach Airolo reisende Tourist, wenn er nicht vorzieht, per Bahn oder zu Fuß die Strecke zu absolvieren, aufs Neue mit der Gotthardpost über die Höhe ziehen. Freilich, was das Vehikel anbelangt, nicht mehr so idyllisch und stimmungsvoll wie ehedem, da die Poeten in die Seiten griffen, wenn sie die Kalesche erblickten. Keine fünf Pferde schlagen mehr die Hufe. Kein weißbärtiger Schwager lässt vom hohen Bocke aus die lange Geißel knallen und treibt mit fröhlichem Jauchzen das ängstlich davonstürmende Vieh vor sich her. Und keine lauschigen Plätze gibt es mehr in dem Riesenwagen, der heute einsam auf dem Hofe des Landesmuseums trauert und sentimentalen Seelen elegische Gedanken einflößt. Der letzte Postillon vom Gotthard ist schon längst dahin und auch sein vierbeiniges Lieserl zieht keine Hochzeitspärchen mehr die Gotthardstraße hinauf. Unser modernes Zeitalter räumt grausam auf mit der Poesie der guten alten Zeit. Also klagen die Empfindsamen und sie haben nicht so ganz Unrecht, wenn auch das große Loch durch das Bergmassiv um einige Grade höher in der Bedeutung für den Weltverkehr steht als die Marschleistung des schönheitstrunkenen Wanderers oder die romantische Fahrt der Gotthardpost. Denn herrlich ist die Gotthardstraße auch trotzdem Durchstich geblieben. Und wer nur einmal oben auf dem Hospiz war und erschaute die Pracht um sich, der gerät sogar, wenn ihn die Begeisterung gerade besonders scharf am Kragen hat, in die Gedankenwelt der Käuze, die von Bahn und Länderverbindung auch heute noch nichts wissen wollen. Nun, die Blume der Romantik ist aufs Neue erstanden und wer Lust hat, per Post über den Gotthard zu kutschieren, der kann das vom 15. Juni an wieder tun, an welchem denkwürdigen Tage zum ersten Mal wieder von Andermatt aus zum Hospiz und das Valtremola abwärts ins Tessin per eidgenössisch signierter Post kutschiert wurde. Das Vehikel ist zwar nur ein viersitziger Wagen mit zwei Keulen davor und er könnte gerade so gut einer Hochzeit dienen wie einem Leichenbegräbnis, da er so beileibe nichts vom Gotthard an sich hat. Aber schließlich, wenn einer erstmal drinnen sitzt, und von der Höhe rückwärts schaut nach dem Urnerloch oder hinunter zum rauschenden Tessin, so wird ihm das Herz auch aufgehen, ob nun das Vehikel dem Kollerschen Bilde und der Jubiläumspostkarte gleicht oder anderer Konstruktion ist. Ein Artikel von B. Eine beschauliche Kutschenfahrt von Andermatt nach Airolo via Gotthardstraße kann man in den Sommermonaten auch heutzutage noch buchen. Reisezeit circa fünf Stunden. Allerdings nicht mehr so günstig wie ehedem. Dafür wieder mit den mächtigen gelben Postkutschen und vielleicht sogar mit brüllendem Schwager auf dem Kutschbock. Wenn man in den illustrierten Rundschauen von 1909 stöbert, bleibt man unweigerlich an den Meldungen hängen, welche die Schweizer Gesellschaft damals aktuell beschäftigten. Beispielsweise das Gordon Bennett Wettfliegen in Zürich. Man höre hierzu bitte die entsprechende Zeitrissefolge. 
die Mobilität in all ihren Erscheinungsformen war in aller Munde. Ein Schifffahrt, ein Luftfahrt, ein Strassen- und ein Schienenverkehr, ein damit einhergehend Unglücke aller Art. Aber auch Katastrophen wie Erdbeben, Kircheneinstürze, Politik, Tourismus und vor allem Sport. Durchtrainierte Athleten schlugen etwa mit den Füßen Bälle über die Äcker und versuchten das runde Spielgerät im Netzgehäuse der gegnerischen Mannschaft unterzubringen. Die todesmutigen Vorfahren von Max Verstappen, Lewis Hamilton und Co. hingegen setzten sich in benzinbetriebene vierrädrige Straßenvehikel und balgten sich um Ruhm und Ehre, Pokale und Preisgelder. Nachfolgend eine kleine Auswahl hörenswerter Sportmeldungen. Fußballsport. Es dürfte nicht oft vorkommen, dass eine nationale Meisterschaft einem ausländischen Verein zufällt. In Colombe ereignete sich am 25. April diese Eigentümlichkeit, da dort selbst der Schweizer Verein in Marseille beim Kampf um die Fußballmeisterschaft von Frankreich pro 1909 mit 3 zu 2 Goals gegenüber dem Circle Athletic Sieger blieb. Man kann es den Franzosen nicht verübeln, wenn sie ernsthaft die Frage erhörten, ob auch in Zukunft noch ausländische Clubs zu den nationalen Meisterschaftsspielen zugelassen werden sollen. Am diesjährigen Auffahrtstag fand in Basel unter der Anwesenheit von etwa 7000 Personen das erste internationale Fußballwettspiel zwischen England und der Schweiz statt. In der ersten Hälfte des Spiels wusste sich die Schweizer Mannschaft der gefährlichen Gegner noch ordentlich zu wehren. Nach der Pause aber zeigten sich die Söhne Elbiens als ein nicht zu schlagende Meister des Fußballspieles, die mit 9 zu 0 Goals den Spielplatz verlassen konnten. Wenige Tage nachher brachten sie den Franzosen, die ihre besten Leute der englischen Truppe gegenüberstellten, mit 11 zu 0 Goals eine gleich deutliche Niederlage bei. Radfahrsport Endlich ist es nach jahrelangen Anstrengungen gelungen, die lang ersehnten 100 Kilometer in der Stunde zu erreichen. Guignard heißt der glückliche Franzose, der nunmehr den neuen Rekord hinter seinem Rad und in der Tasche hat. Der erste Stundenrekord per Velo, den 1871 der Engländer Dodds auf einem Hochrad aufstellte, lautete auf ca. 26 Kilometer. 20 Jahre später hatte er sich bereits auf 60 Kilometer hinaufgeschwungen und seit 1906, als die Ziffer 90 erreicht war, traten die gefährlichsten Campen wütend in die Pedale, Weltrekordmann zu werden. Selbstverständlich sind derartige Leistungen nur hinter stark pferdigen Schrittmachermaschinen möglich. Automobilismus aus Paris kommt die Kunde, dass dort Léon Terry, der wohl bekannteste Automobilrennfahrer der Welt, gestorben ist. Die Seine-Stadt verliert mit ihm einen ihrer populärsten Vertreter, der in den Jahren 1904 und 1905 die französischen Farben im Gordon Bennett Rennen zum Siege führen konnte. Die Autokreise, einen der besten, unerschrockensten und sichersten Fahrer, der 1904 am Fuße der Saalburg aus den Händen des deutschen Kaisers die heiß umstrittene Trophäe nach toller Jagd auf den Straßen des Taunus in Empfang nehmen konnte. 
Sieger der diesjährigen Prinz Heinrich Fahrt wurde Kommerzienrat Wilhelm Opel in Rüsselsheim auf einem Opelwagen mit 20,76 Gutpunkten, der überdies die beiden Schnelligkeitsprüfungen gewann. Zweiter wurde der bekannte Rennfahrer Pöge auf Mercedes, Kit Steiner auf Opel Dritter. Dass es sich bei den siegenden Wagen nicht um Tourenwagen, sondern um verkappte Rennwagen handelte, wird heute allgemein zugegeben, weshalb der Wert des Erfolges einzelner Firmen dementsprechend einzuschätzen ist. Grüße aus der Wüste. <lacht> Coming to you from Salt Lake City, Utah, USA. Here is Mr. Philip. It's the mid-1800s in the Wild West. Almost overnight, the gold rush radically transformed California and the United States in the late 1840s. Elsewhere in the West, thousands of early settlers started to move to Oregon by 1843 And then the Mormon pioneers arrived in Utah in 1847. Still, it took 25 days by stagecoach for mail to travel from the eastern part of the United States to the west coast. Or even months if the mail had to travel by ship. Now, put away your smartphone and close down your computer. Imagine a presidential election in the United States. And people in the western states would not know who won for 25 days or longer. Or how about a civil war breaking out in the eastern part of the country and the rest of the nation not knowing anything about it for three weeks. But before all of that happened, somebody wanted to do something about it. And they did. We know before email there was snail mail. But before that was horse mail. 164 years ago, the dream of delivering mail from coast to coast in just 10 days became a reality. Ah, the Pony Express. Perhaps you've seen images of Pony Express riders on horses, silhouetted against the setting sun, racing against time across the untamed frontier. Not quite instant communication, but up until then, without telegraph lines, people were hungry for connection, for speed, and for ways to bridge the vast distances that separated them. So that's what people got starting in April 1860. To make a long story short, Three businessmen set up a string of about 190 stations across Missouri, Kansas, Nebraska, Colorado, Wyoming, Utah, Nevada, and California. Sometimes a station was just a small wooden shed with a dirt floor and a couple of beds for the people who took care of the horses. Nothing glamorous. But a handful of stations were located safely in military forts. And some stations simply used existing structures. Those stations were 5 to 10 to 25 miles apart. It all depended on the landscape and the terrain. Many of those stations were swing stations, where riders would get off their tired horse and jump on a fresh one. And then there were home stations that provided room and board for the riders between runs. This technique allowed the mail to be moved across the continent in record time. Each rider rode about 75 miles or 120 kilometers per day. By the way, the name Pony Express is a bit of a misnomer. Among the hundreds of horses they used, there were about 300 smaller horses that were called ponies, but there were just as many regular horses, thoroughbreds, and even mustangs. The Pony Express had an estimated 80 riders traveling east or west along the route at any given time. Allegedly, there was a newspaper ad that read, 
Wanted, young, skinny, wiry fellows, not over 18, must be expert riders willing to risk death daily, orphans preferred. What we do know for sure is that most of the riders were young men, actually teenage boys, small and lightweight. Most historians believe that the riders were between 14 and in their early 20s. Somehow, William Cody, better known as Buffalo Bill, claimed that he was a Pony Express rider, completing a 322-mile trip in 21 hours. As of today, nobody knows if that was true or not. But we do know that another young rider, Pony Bob Haslam, was one of the bravest. Pony Bob completed his greatest ride, 120 miles, or 190 kilometers, in 8 hours and 20 minutes while being wounded. This was an important contribution and the fastest trip ever made by the Pony Express because the mail carried President Abraham Lincoln's inaugural address. We should also mention that the Pony Express route went through Indian territory, but nobody bothered to ask the Indians for permission. Sometimes that caused problems and the riders had to ride for their lives. On some occasions, riders got wounded, and sometimes the riders accidentally got involved in Indian wars. Despite all that, only about six riders died in the line of duty during the entire history of the Pony Express. But the Pony Express only lasted for so long. By October 1861, Telegraph companies had finally finished connecting the east and west coasts of the United States. This new way of connecting people faster than ever before meant the end for the Pony Express in late October 1861. And the last deliveries were completed in November. Financially, it was a flop. Some estimates say that the overall profit was around $90,000 but they lost $200,000 altogether. Despite operating for only about 19 months, its riders had successfully delivered some 35,000 pieces of mail and traveled more than half a million of miles across the American frontier. Yes, it only lasted from early 1860 to late 1861, but it was important at the time. It was in existence when Abraham Lincoln became president, and it still existed when the American Civil War started. And that's all for this time. It's a wrap, over and out. Eilmeldung aus Illustrierte Rundschau, Radfahrsport. In Berlin ereignete sich am 18. Juli auf der Radrennbahn Botanischer Garten durch die Explosion eines Motors. Ein schwerer Unfall, der sieben Personen das Leben kostete und gegen 30 Personen zum Teil lebensgefährliche Verletzungen beibrachte. Nunmehr sind als direkte Folge dieses Unglücksfalles die Radrennen mit Motorschrittmachern auf den sämtlichen preußischen Rennbahnen bis auf weiteres verboten worden. Zeitrisse. Mit Don Quelle und Mr. Philipp stets bereit für Entdeckungstouren durch Raum und Zeit. Der Zeitrisse Podcast steht in den Stellen von Apple Podcasts, Spotify, RTL Plus, Podcast Guru, Podorama, Antenna Pod, YouTube und www.zeitrisse.ch. Dort auch mit einem gelben, nein, kein Briefkasten, 
nach Betätigung des gelben Spendenbottens eröffnet sich Ihnen die Möglichkeit, einen Obolus in die Kaffeekasse der Zeitrisse-Redaktion zu legen. Dankeschön für Ihre Unterstützung. <lacht>